Eu já estou com todos os meus ingredientes separados e eu vou misturá-los nesse bowl e já mostro como a mistura vai ficar, ok? Vai ser a nossa base do rochinho. É muito fácil, muito rápido, depois a gente só vai levar para assar. Já estou com todos os meus ingredientes aqui, vou começar a mexer. E o único ingrediente que a gente não vai mexer aqui é o queijo parmesão, que a gente só vai usar para finalizar. Assim que a gente tiver uma massa bem homogênea, né, uma massa, na verdade, todos os ingredientes bem misturados, a gente vai levar para nossa forma já untada, de preferência fundo removível. Já vou terminar de mexer e mostro como vai ficar. Pronto! Já estou com a nossa mistura pronta, ó, dá pra ver aqui como ficou. É muito importante falar, a gente tá usando aqui os legumes crus, ralados, e essa mistura ela vai ficar um pouquinho mais úmida mesmo, isso que vai dar a suculência no nosso roxi. Eu vou usar uma forma de mais ou menos 15 centímetros, tá? De fundo removível. Uh, eu dei uma untada nela, mas caso você use forminha de silicone não é necessário. E a gente pode fazer em forminhas menores também, porçõezinhas individuais, uma forminha de 8 a 10 centímetros aqui, vão render por volta de 4 a 5 porções. E essa aqui eu acredito que sirva bem de 2 a 3 pessoas. Vamos lá? Informar? O nosso roxi está devidamente enformado e finalizado com queijo parmesão. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 230 graus. Vou deixar assar por volta de 30 minutos e depois eu vou mostrar como ficou o resultado final. Olha só, roxi finalizado. Ficou lindo e saboroso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, façam e até a próxima.